Hello, hello. Hello, Jose. Gloria. Hello, Welcome. Oscar, Mirna, Angel. Welcome. Hello. It's a pleasure to see you again. Hello. Hello, Mr. Martinez. Angel, hello. Welcome. Open your cameras. Come on. Open your cameras. Vamos, oh, abramos las cameras. I want to see you, eh? I want to know you. Okay, thank you. I am pijama. Okay. Oh, okay. Sorry. <laughs> only, only here, look. <laughs> only this part. Eh? I'm kidding. I'm okay. Kidding. Don't worry. Por aquí, Felipe, solo le alcanzamos a ver el pelito. Por ahí, Felipe. Come on. Ah, okay. Hoy sí. <laughs> Excellent. Very good. <laughs> Welcome, Janira. Welcome, Patricia. Open your cameras. Okay, so let's start with the with the class. Let's go to the review immediately, please. Let me see. Review here. Just give me a second. Mm -hmm. Section three, right? Okay. Section three. Share screen. Vamos a compartir la, la pantalla. Ok, now. Share screen here. Uh, here. Good. Now, can you see my screen? Hello, can you see my screen? Yes, yes. pueden ver mi pantalla. Ok, good. So, uh, yesterday we were learning about, uh, sorry, let me check, here, right? So, two, neither, and either, right? So, let's watch the video again. Let's watch the video again. So, two, neither, and either. I sent the PowerPoint presentation to the group. Les mandé el PowerPoint presentation al grupo de WhatsApp para que lo repasen también, ¿verdad? Ok, nos ayude un poquito, okay. porque este tema está un poquito... Hay que aprendérselo bien. Ok, come on. Pay attention, please. Hi, did you copy the agreement words? Very good. Now we'll teach you when to use each. Try to make sense of what you see on the following chart. Remember, she said agreement, right? Escucharon que dijo agreement. Quiere decir que estoy de acuerdo con lo que la otra persona dice. Si ella dice algo afirmativo... Yo también estoy de acuerdo. Si la persona dice algo negativo, también estoy de acuerdo, ¿ok? Ese es el punto. Ok, now, continue. Don't go as we walk you through the use of so, too, neither, either, and more examples. So, too, neither, either. I like Japanese food a lot. So do I. I do, too. Really? I don't like it very much. I'm crazy about dessert. So am I. I am too. Oh, I'm not. I can eat really spicy food. So can I. I can too. Really? I can't. I don't like greasy food. Neither do I. I don't either. Oh, I like it a lot. I'm not in the mood for Indian food. Neither am I. I'm not either. Really? I am. I can't stand fast food. Neither can I. I can't either. Oh, I love it. The use of to and so to agree with something being said to us. In English, we can use to or so in short answers to show we agree with something or someone. Notice we use the auxiliary verb of the short answer of the statement being said to us. For example, I am hungry. I am too. So am I. I love apple pie. I do too. So do I. I can play chess. I can too. So can I. The position of two is right at the end. Follow me. Subject. Auxiliary. Two. The position of so is right at the beginning. Follow me again. So, auxiliary, 
plus subject. Now let's study the use of neither and either. To show agreement with negative statements, we can use neither and either. We also use the auxiliary verb of the short answer of the statement. Pay attention to the following. We use the negative auxiliary when we use either and the positive auxiliary with either. Follow the examples. I am not hungry. I am not either. Neither am I. I don't dance salsa. I don't either. Neither do I. I can't swim. I can't either. Neither can I. I'll leave you with the formula so you understand it better. Subject plus negative auxiliary plus either. Notice either goes at the end. Neither plus positive auxiliary plus subject. Notice neither goes at the beginning. Please agree with me in the following statements. Write your responses on our discussion box. Okay. So let's have some examples here, right? Uh, let me see. Okay. We're going to make an exercise. I will make some questions, some sentences, sorry, and you're going to agree with me, right? And, uh, for example, if, if I say, I am, I am in San Salvador, so you're going to agree with me and then you say, um, so am I. Or you can say, I am too, right? So you're going to use the word so and too in the example, right? Okay, let me see. Uh, let's start with Danny. Danny, hello, welcome. Danny, can you hear me? Yes, teacher. Yes. Okay. Sorry, yes. Here we go, Danny. I will give you a sentence and you agree with me. Usted se va a poner de acuerdo conmigo. Me va a decir tú o so, right? Okay, now. Uh, I am a student. So do I. Okay, I am. Estamos usando qué verbo, Danny? Oh, cierto. ¿Qué verbo estamos usando? El verbo, to, El verbo to, be. to be. Otra vez. I am a student. I am too. I am too. O, oh, so. I am. So am I. So am so I. So am I. Yes. So am I, right? Okay, good. So am I or I am too. Thank you. Good example. Come on. Now, let's see. Uh, Angel Martinez. Angel? Ready, Angel? Are you ready? Angel? Angel? Hello. Hello, I hello. With the, with the microphone. Hello. Yes, I, I, I listen. Yes. I, listen. I have a okay. problem ah, okay. with the microphone. But you can hear, right? Pero puede escucharnos, ¿verdad? Yes? Yes. Okay, good. So let's continue with the next. Uh, Brenda. Brenda Alvarez, please. Brenda, welcome. Good night, teacher. Good night. I will give you the example, right? Simple present, okay. listen. I live in San Salvador. I live in San Salvador. Quizá hay que bajarle un poquito Incluido. al volumen. Bajémosle un poquito de volumen. No sé si el suyo, Brenda. O alguien más tiene I don't know. You don't know. Okay, don't worry. Come on, Brenda. I live in San Salvador. Um, I, I am too. Okay, I live. Remember what is the auxiliary I, for the simple present, Brenda? Oh, okay. No estuve en la clase de ayer. Ah, okay. I understand, Brenda. Okay. Preste atención entonces a lo que me va a decir okay. eh, Felipe. Come on, Felipe. Help me, please. I live in San Salvador, Felipe. So do I. So do I. I, I do too. Oh, I do too. Correct. I do too. Ok, let me see. Uh, tengo algunos mensajes de algunos chicos que no se han conectado. Um, Karen, 
y Yanira, me parece. Tienen problemas. Bueno, este, siempre mándenme los mensajes y después pues, eh, de clases los voy a contestar, pero eh, yo entiendo que a veces hay problemas de internet, ¿verdad? O, ¿verdad? o a veces es inestable de internet, hasta a mí me pasa, así que tranquilos, pero siempre mándenme un mensaje para tomar en cuenta la asistencia, ¿ok? Sigamos. Entonces, uh, two options. I live in San Salvador, so do, I, so do I, or I do too, right? Another example, let me see. Um, uh, Gloria Palma, please. Gloria? Can you hear me, Gloria? Okay, now. Hi. I will use the simple present again. I eat tortillas every day. I eat tortillas every day. O tortillas. Mm -hmm. um, I do too. Excellent. Oh, so do I. So do I. Correct, right? Now let's change into negative, right? Let me see. Um, it is. It is, please. Hello. Okay. I am in, I am not in San Miguel. In this I'm case, not. you're going to use neither or either, right? I am not in San Miguel. Uh, neither uh, am I. Excellent. Oh, I don't? No, I, uh, I am not. I, Sorry, I am I, not. I, I am not uh, either. Either. Neither am I. I am not either, right? Excellent. Very good. Now, uh, let me see uh, who's next. Yvette, Siliesa, right? Yvette? Hi, teacher. Me? Hello. Okay, listen. A simple present. I don't eat pupusas every day. I don't eat pupusas every day. You can use neither or you can use either. Neither, neither, am, I, neither am I. Simple present. I am not either. Simple present. Remember in the simple present, oh. the auxiliary is do, does, do, does, do, does. Okay. I, I don't eat pupusas. I am, no. I don't eat pupusas. No, no, no. That's my example, right? That's my example, right? I don't eat pupusas every, every day. Neither do I. Uh -huh. neither, do I. Neither, neither do I. Excellent. Neither do I or I. I. I don't either. Excellent. Very good. I don't. I don't either. Very good. I like it. I like it. Okay. Jose, please. Jose Magaña. I, okay, tell me. Okay, uh, Jose, I can ride motorcycles. I can ride motorcycles. Neither can I. No, no, this is affirmative. I can. I can ride. Oh, I can. I can. I, I can ride. Uh -huh. Listen, listen. Uh, so uh, can, commercial. So, Jose. So can I. Wait. So can very I. Good. Excellent. But listen, listen. The or can. With can, there uh -huh. is a pronunciation, right? But if you say, bueno, me está diciendo que puede o que no puede. Say, I can ride motorcycles. So the, the clue is, si la entonación va en el verbo, la oración es afirmativa. I can ride motorcycles. Ok. Si la entonación va en el, en el, en el modal, es negativo. I can ride motorcycles. Ok. Vamos okay. primero con el afirmativo. Afirmativo. I can ride motorcycles. Ahora negativo. I can okay. ride motorcycle. ¿Ok? Para que no confundirnos con el afirmativo y el negativo. Ahora sí. I can ride horses. Neither can I. Ok, again, listen. I can ride horses. Uh, I can ride horses. Uh, neither can I. Can I. Ok. Si le doy entonación al verbo, está algo complicadito, ¿verdad? Si le doy entonación al, al verbo, es afirmativo. Sí puedo hacerlo. I can ride horses. 
Ah, entonces tendría que ser so can I. So can I. O. Oh. I can too. Excellent. Very good. Ahora hagamos lo opuesto. Le vamos a decir lo opuesto. I can't ride horses. Neither can I. Ok. Or I can't either, right? Good. Or I can't either. Excellent. Now let's go to Mirna López. Mirna. Le vamos a poner un poco más difícil a Mirna. Come on. <laughs> yes, teacher. <laughs> I would like to eat pizza. I would like to eat pizza. I, I would, would like to eat pizza. Uh -huh. To eat pizza. Uh, so do I. Mm, no, listen. I would. I would, I would like, uh, like to eat pupusas. Entonces, so, so I, so, so am I? No, or, better to be no, better to be no. Again, I would, listen, I would, would like to eat pupusas. No, I said pizza, right? Sorry. I would like to eat pizza. So good. Uh-huh. I. So good I. Excellent. Oh, uh -huh. I. I good too. Too. Excellent. <laughs> I like it. Very good. <laughs> eh, a Dani ya le preguntamos, ¿verdad? Lisette, Lisette, please. Lisette Ramírez. Come on, Lisette. Hola. Hi. Hello. Okay, listen. I was in Santa Ana yesterday. I was in Santa Ana yesterday. Um, I, I did too. No. Where to be? In the past. Uh, was where? Was and where? I was too. I was too. I was too. Oh, so? So was I. Excellent. Very good. I like it. Ya entendimos bien, ¿verdad? Patricia, no sé si ya le pregunté, pero vamos a preguntarle otra vez. Neg negative, right? Patricia. I wasn't in the park yesterday. I wasn't in the park yesterday. Patricia, can you hear me? Sí, momentito. Okay. I wasn't, I wasn't in the park yesterday. I, I, neither or either, Patricia, neither or either, right? Come on. I um, don't either. No, no, no. Wasn't, was, wasn't. I wasn't ah. in the park yesterday. Okay, estoy confundida ahorita, teacher. Ok, estoy... no se preocupe, pero escuche sí. bien a, a Oscar. Ajá. Oscar Martínez, escuche lo que nos va a decir Oscar. Come on, Oscar. Oscar. Hi, teacher. Hi, teacher. I wasn't in the park yesterday. Neither was I. Excellent. Neither was I. Oh, I? I wasn't. I was either. I wasn't either. either. That's it, right? Oh, see, I will see, Patricia. Okay. Either. And we're going to finish with Sarai. Sarai, please. Hello, Sarai. Hello. Hello. Okay, listen. The sentence is, I went to Metapan yesterday. I went... To Metapan yesterday. Neither when I. No, it's affirmative. I went. I went to Metapan yesterday. So, so when I. Mm, what is the auxiliary we do? We we use sorry, with the simple past, right? Did. Did. Uh -huh, correct. Now again. So did I. Excellent. I, oh, uh, oh, I. I did too. Excellent, my goodness. Yeah, I like it. I like it because this topic is complicated, right? I like it very much. Okay, listen, some, some commentary here, right? Tenemos comentarios aquí. I like ice cream. So do I. I do too. 
I am happy, so am I, I am too. I love pizza, so do I, I do too. I can't swim, neither can I, I can either, right? Uh, Karen, dice Karen acá, I can listen to music, I can too, so can I. I cannot listen to music, I cannot either, or neither can I. I am learning English. So am I, says, so am I. And I am not learning English. I am not either, right? So those are the commentaries. And let's go very fast to the, to the knowledge check, right? Vamos a ver acá. Oops. Ya me perdí. Knowledge check here. Here, right? Ah, aquí estamos. Ok, very good. Listen, please. Vamos a hacerlo rápido porque ya tenemos que entrar en la práctica del examen. I am not crazy about French food. I am not crazy. So, the verb to be, right? So, in this case, we're going to, to use, uh, because it's negative, neither or either, right? Mm -hmm. I can is affirmative, so and to. I think, simple present, so do, do, right? And so, and to. I can't, either, neither or either, right? I don't, neither or either. I am, hmm? the verb to be, in affirmative, right? I am crazy, the same, right? I don't, is in simple present negative, right? I always eat, simple present again. Here we're going to say do, do, right? And can't in negative, okay? So that was the class of yesterday. Now we're going to continue with the class of today. Uh, order in a meal, is that right? Teacher. Yes, question, question. Uh, En ese ejercicio yo tengo una duda. Ok. Eh, por ejemplo, ¿hay algún caso en el que la respuesta, eh, la oración es afirmativa? Entonces la respuesta puede ser, o so do I, o I do too. Uh -huh. Pero la plataforma no tiene las dos opciones como válida. Ah, ok. Por ejemplo, yo pongo I do too y me sale es... mal, pero pongo so do I y me sale bueno. Ah, ok. Es que pero... vaya, vamos Ajá, a decir algo en la no plataforma. Si... O sea, a, a veces no, uh, es como que dijéramos un poquito mecánico, ¿verdad? Que, uh -huh. digo, no puse un punto y ya por eso está mal, o sea. <ríe> pero como así está elaborada la plataforma, entonces tenemos que seguir como que las, dijéramos las reglas de la plataforma, ¿verdad? Y aunque su oración estaba correcta, pero ahí solo le está pidiendo una línea de respuesta, ¿entiendes? Pero yo me, por ejemplo, en, lo, sí. en los ejercicios digamos que no afecta tanto, pero en el examen, por ejemplo, si yo sí. pongo sodo ahí y me lo pone malo, o sea, no, ya no tengo, no tengo chance y en realidad la respuesta está correcta. Sí, pero sí. recuerde que tiene varios intentos, ¿verdad? No, en el examen no. Mm, a mí me dijeron o sea, que en sí. El, no, en el middle no, no. En, el Solo, examen, en los dos exámenes, el de en medio y el final, no hay varios intentos. Solamente en los ejercicios sí, pero en los exámenes no. Bueno, voy a preguntar porque a mí me dijeron que sí. Teacher, ¿verdad? yo tengo otra pregunta, yo teacher. Sí, sí, he tenido la oportunidad de que me equivoco Ajá. y puedo corregirlo. En el examen, Ivette. Pero en el examen o en los ejercicios. Sí, en el examen. Sí, tengo entendido no, que sí. En el examen, el sí, se puede. Se puede, ¿verdad? Puede no corregir. Sí. Teacher, sí. Sí, teacher, sí, tengo fíjese, una pregunta. Ahorita, permítame, solo quiero decirles esto, que eh, a veces, fíjense que me han preguntado algunos de ustedes y exactamente, hasta con punto y coma, me han dicho la respuesta y les sale malo. Y cuando mm. yo lo meto, a mí me sale bueno y a otros les sale bueno. Entonces, no sé, como que es una cuestión de, a veces quizás un espacio, una coma... O a veces el mismo sistema, ¿eh? ¿verdad? Pero al menos en los ejercicios 
eh, sabemos que si estamos correctos, eso es lo importante, ¿verdad? Va, hoy sí. ¿Quién me estaba preguntando por ahí? Yo, teacher. Ok, come on, sí. please. En, eh, en el knowledge check de la sección 2.5, yo tenía ese mismo problema que menciona la compañera. Okay. Eh, Solo digamos, un intento. Eh, Ajá. Eh, en, en, el, en la question number one, es, what should mm -hmm. I do for a sore throat? Entonces, it's important to take vitamin C. Mm -hmm. Entonces, yo le pongo to take en el, en el blank y mi me tira que como que está mala. Ah, bueno, es que ahí, le, ahí parece que le falta una palabrita. Some. To take some. To take some. Yo creo que por ahí va la cosa. Y el, el, la preposición tú la puso con mayúscula o minúscula. Sí. Minúscula. Mayúscula. Mayúscula. Sí, mayúscula. Tiene que ser minúscula. Ah, ok. Sí, tiene que ser minúscula y creo que hay que agregarle la... Ahorita porque no estoy viendo la pantalla, pero creo que ahí se le agrega son. Pruebe y después me dice, ¿verdad? Ahí mándame un mensaje al, al celular. Sí, ¿verdad? ahorita. Porque estaba poniéndome al día con todo lo de la plataforma. Porque Excelente. No había me, me agrada, me agrada eso. ¿verdad? Tiene hasta el sábado. <risa> sí. Ok, otra preguntita por ahí, veamos. Teacher. Sí, escucho, escucho. También José este... o Ángel, ¿quién me está sí. hablando? No, David Magaña, José David ah, Magaña. Okay. David, come on, José. Ah, también este, la otra observación a la plataforma sí. es que en este en Knowledge Check uh -huh, sí. no lleva coma. En y algunos casos el... no, ¿verdad? José? No, no, no lleva. Sí. Entonces, este... En el de Howell. Yo intenté hacerlo, intenté hacerlo con, con coma, por ejemplo, mm, sí. líder, en eso, después del líder, sí, sí. Eh, coma, auxiliar, auxiliar o, 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 o dependiendo de lo que corresponda. Ajá. Y, en, y en la lámina que usted da, lleva coma, pero la ¿Sí? plataforma no, no admite coma. Ah, y en verdad. las láminas que da la plataforma también, lleva coma, ¿verdad? lleva coma Ajá. y en la plataforma no se escribe coma porque si no aparece incorrecto ah muy bien interesante voy a voy a revisar eso verdad este pero sí lleva coma sí lleva coma pero lleva en, coma. La, en la plataforma no si yo le agregaba coma entonces le quité las comas a todo y días a qué fíjense que me gustaría elaborar como un listado verdad de los errorcitos que hay para para reportarlos si gustan, podemos hacer eso. Sí, que la, sean insumos para La mejorar. otra semana, ajá. La otra semana podemos hacer eso, ¿verdad? Con el, la sección que, 4 y 5, digamos. Que sean digámoslo, insumos ¿sí? para mejorar. Correcto, sí. que por qué ahí no admite la coma, en el tal punto y tal cosa, ¿verdad? Sí, eh, recuérdense que inclusive les decía que hasta los libros internacionales a veces cometen errorcito ahí, ¿verdad? Pero, pero la, en, la, en su mayoría parece que es una plataforma muy amigable, muy, muy bonita, ¿verdad? Si es que... Pero ahí estamos, sí, aquí estamos sí, para ayudarles y, y ustedes si les sale malo no se frustren, ¿verdad? Ustedes mándenme la respuesta y yo les voy a decir, ¿está correcto o no está y correcto? Y en los exámenes Hoy... puede hacer los intentos que uno quiera. Sí, hay varios, entonces... Eh... Yo, yo en los exámenes hago intent los intentos que yo necesite y, y siempre me da la, y, la y bet A Ivet no le da la, las opciones, no sé por qué, bien raro. Bien raro, ¿verdad? Este, solo sí, que quizá lo, si, si la cierra y lo vuelve a abrir, quizá no sé. No me ocurre otra cosa. Este, sí, Ajá, a mí dígame. también hubo, hubo no, una... Tiene la opción, teacher, de, de cambiarlo. Sí, da opción, ¿verdad? Algunos de sí, corregir. otros no. Ok. Sí. Eh, ¿Quién me está hablando ahí? Betty, uh -huh. ¿verdad? Sí. Betty, va, Betty, yo, siga, yo tuve un, un problema ahí en, 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 una, en una parte donde este, incluso yo le envié un mensaje ah, diciéndole sí. mi oración este, uh -huh. y... Entonces la escribía completa y me salía bien. Solo en ese punto me salió como una respuesta bien corta. Y ya solo así me salió bien. Ah, ok. Al final no lo puso completo, sino que corto. No, sí. Corto, ah, ok. Pero en sí. todas las demás oraciones me salía completa. Sí, verdad, está algo raro. Bueno, vamos a hacer eso. Ustedes me ayudan, pues, y vamos a ir agregando los insumos ahí para, para que nos entendamos bien, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces, eh, porque tenemos poquito tiempo, esto solo vamos a escuchar. Listo. Hello everyone, I want you to pay attention to the following conversation. We will now listen to the model verbs would and will. As always, try to practice the conversation with a friend. 
Listen and practice. May I take your order? Yes, I'd like the lamb kebabs. All right. And would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please. Okay, now please. Repeat up. Try to practice the conversation. Practice the conversation with a friend. Listen and practice. May I? Okay. Repeat after me, please. May I take your order? Yes. I like the lamb kebabs. All right. And would you like a salad? Yes. I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing? What kind of dressing would you like? What kind of dressing would you like? We have blue cheese. We have blue cheese and vinaigrette. We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Would you like anything to drink? Yes. I like a large iced tea, please. I'd like a large iced tea, please. Okay, good. Now, uh, do you have questions about vocabulary? Lamb kibo, for example, is a pincho de cordero. <laughs> pincho, you know, los que van a un palito ahí con carnita y verdura, okay? Lamb kibos. And vinaigrette, vinaigrette, sorry, is vinagreta. Vinagre, right? Dressing is... Um, uh, ¿cómo aderezo. Es? Aderezo, thank you. Vestimenta, eh, le iba a decir, no, es aderezo, y es aderezo. Okay, now let's go to the exercise models, model where would and will for requests. Let's watch the video, please. I'll equals I will. I'd equals I would. Okay. To have you back in class, please take notes on would and will. Try to understand how they are being used. After the explanation, we have some questions for you. Please answer them on our discussion box. Modal verbs would and will for requests. What would you like? I'd like the lamb kebabs. I'll have a small salad. What kind of dressing would you like? I'd like blue cheese, please. I'll have vinaigrette. What would you like to drink? I'd like an iced tea. I'll have coffee. Would you like anything else? Yes, please. I'd like some water. No, thank you. That'll be all. Contractions. I'll equals I will. I'd equals I would. We presented word and will in a conversation and then on a previous chart. But now let's work on them. Using word to make requests. Word is used when we make requests in English. It is a more polite way to make your requests to someone, especially when you're not familiar with. We can use word directly at the beginning of the question. Word plus subject plus like plus infinitive verb plus complement plus question mark. Example, would you like to drink tea? Or we can use it with a WH question word. WH question word 
plus word, plus subject, plus like, plus infinitive verb, plus complement, plus question mark. Example, what would you like to eat for dessert? Also, in this opportunity, we're using word to answer questions. What would you like to drink? I would like a soft drink. Or, I'd like a soft drink. Did you notice the position of word in the answer? That's right, it goes exactly after the subject. How to answer using word? Subject plus word plus like plus complement. Now let's pretend we're in a restaurant and you are the waiter. This is my response. I want you to think on the question. I like apple pie. I like coffee. Now it's my turn to ask you. Please respond using word. What would you like to eat? What would you like to have? Ice cream or chocolate cake? Okay, so this part is very simple, right? It's when you are in a restaurant and you're asking for, for things. You make requests, peticiones, pedido, right? And in that case, you use would, right? And uh, when, you, uh, when, you, when you make the question, when you make the answer, you can say or would or will, right? Now we're going to watch the presentation for today very fast because we have to, to go to the, to the exam today, right? So, um, conversation, ordering a meal, and modal verse would and will for requests. And the test for today, right? And the lesson objective is, in this session, a conversation will be played. Okay, we finish the conversation now, right? Sorry, where a waiter and a customer use modal verbs such as would and will for requests. Como usar would y will para pedir algo, right? Request. Okay, the vocabulary for today, lamb kebabs. Mixed green salad, dressing, blue cheese, vinaigrette, vinaigrette, sorry. Okay, only that, right? Uh, questions about vocabulary? Questions about vocabulary? No, no, okay. no questions. Dressing. No question. dressing is uh, aderezo. So when you, you have your salad, you say, uh, ranchero or vinagreta yes. or, or some people put some cheese over there, right? Mm, oh, okay. <laughs> okay, good. Now, um, the next one is, uh, the second part is in, in this session, uh, the use of the modal verse we would and will for requests will be taught. Será enseñada, that will be taught. En esta lección haremos una modalidad del verbo. Yes, modal verb would for request. So, would plus subject plus like plus infinitive plus complement, right? Example, would you like to drink atol? Atol de lote, I like it, you know. <laughs> okay, would you like to drink atol? So, would. Yes, please. Oh, <laughs> yes. <laughs> yeah, me too, Danny. <laughs> would is very polite, right? De bien amables, de los más amables que hay en inglés, right? Quisiera, oh, desearía, right? Quiero. Would you like? Don't say, to would you drink. like drink? No. Would you like to drink? Huh? Would you like to drink? Would you like to drink? Quisiera tomar, quisiera un millón de dólares, would you like to take a million dollars? <laughs> okay. All. And the other structure is uh, making an information question. También podemos hacer uh, yes, no question. También podemos hacer information question. What would you like to eat for lunch? ¿Qué quisiera comer? Aquí no le estamos diciendo que tome atol o que coma carne. No, no. ¿Qué quiere comer? Right? Quiere so we use what would you like to eat? ¿Qué quisiera comer para el almuerzo? Yes. Right? Mm -hmm. So we have this structure, right? Now, when you answer, you can use this structure, or would or will. I would like to eat pupusas. 
¿ok? Like Leonardo DiCaprio, he loves pupusa. So he says, I would like to eat pupusa. Ya me preguntaron, ahora yo estoy diciendo. ¿Ok? Estoy respondiendo. I would like. What would you like eat to eat? Huh? I, will, I would like to eat pupusas. And notice, would like again, the infinitive preceded by the preposition to and the complement, right? Ok. And, uh, always teacher. Yes. <laughs> well, you can use would or you can use will. Look at this, Danny. And I will have pupusas. You can say, I would like to eat pupusas, or you can say, I will have pupusas. Okay? Understand? Figure this nice, structure is, um, <laughs> this structure is, um, always for to eat, always to in the verb. Yes. Don't it's have like you say, listen, listen. Uh, quisiera comer. When you say comer, quisiera beber, quisiera correr, quisiera volar. So this volar, comer, is an infinitive form. So you, when you use wood, you have to use this. To run, to eat, to fly. Etc, 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 right? It's necessary okay. to use the infinity, right? Okay, Because you don't say, I would like. I would like what? Me gustaría qué? Necessary <laughs> show a compliment, right? Yeah. Okay. And you I can use this like in a restaurant. Always. In a restaurant. It's a very common language in restaurants, but you can use it in other contexts. Not only in restaurants, but in other contexts, right? For example, where would you like to travel? Huh? Mm, I would like to travel to... To Canada. Canada. Oh, yes. <laughs> to Canada. Oh, I will travel... <laughs> To Canada. So you see, not necessarily only in food. This is very common language in food, but I repeat, you can use it in other contexts. You can use it in other contexts. Good. Any question? Because now we're going to go to the exam, right? Se supone que ya deberíamos estar en el examen. No questions? Okay, let's move, please. Let's move. Now we'll close this. And I will share my, my screen. Uh, excuse me, give me a second here. I don't know what happened here. Uh, yes, just that's the one, right? I am confused. This is the one, yes. Okay. And let's go to the test. Mm -hmm. Let's go to the test. Okay, good. Now, uh, when you make the test, uh, you make this chart A, ah, right? Podemos subir este cuadrito a otra, a otra ventanita aquí para que no nos dé problema, ¿verdad? Okay. Y ahí le podemos dar play. Uh, and then it says, listen to the conversation and correct the information, right? Information number one. Listen to the audio. A. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Where did you go for your vacation? I went to Hokkaido in northern Japan. It was my third time there. Oh, really? I've never been there. Did you enjoy it? I sure did. I love the mountains, and there are some beautiful beaches there. Are the beaches crowded? No, you can usually find very quiet beaches. Sounds like it's an excellent place to relax. Oh, yeah. That's why I go there. Okay. Two. A. Listen again. Listen to the conversations. Check the correct information. One. Where did you go for your vacation? Where did you I go went to for Hokkaido your, your in vacation? northern Japan. It was my third time there. Again. Oh. Check the correct information. One. Where did you go for your vacation? Where did I you go for Hokkaido your vacation? In northern Japan. I went to Hokkaido in North Japan. North it was Japan. my third time. It was my third time. Third time. There. Oh, really? Oh, really? I've never been there. I've never been there, say the man. I've never been there. Did you there. enjoy it? Did you enjoy it? I sure did. 
I sure did. I love the mountains, and there are some beautiful beaches there. I love the mountains, and there are some beautiful beaches there, there right? Are the beaches crowded? Are the beaches, beaches, the beaches crowded with a lot of people crowded? No, you no. can usually find very quiet beaches. You can usually find very quiet beaches. Sounds like it's an excellent place to relax. Oh, sound, yeah. Sounds like it's an in, uh, relaxing place, no, an interesting place to relax. It's uh, something like that. Oh, That's yeah. why I go there. That's why I go there. Okay, so with this information, we go and say, the woman visited Hokkaido for the first time. The beaches in Hokkaido are not crowded. And the woman thinks Hokkaido is pretty stressful, right? So what are you going to do is check the correct information. Okay? Solo vamos a chequear la información que está correcta, de acuerdo a la, a la conversación que escuchamos. Okay? The same happened with the number two, number three, and number four, right? Uh, ¿Hay alguna parte en el listen en que alguno de ustedes ha tenido problemas? Que no se escucha bien o que... Okay, hay una palabra difícil de entender por ahí. Ya escuchamos la primera parte, ¿verdad? De las otras partes todo se entiende bien. Remember you can play it and play it and play it right until you understand. ¿Hay alguna parte que sea difícil para ustedes? No, teacher. No, ok, ahí es cuestión de listening, ¿verdad? Tenemos que escuchar y ponerle un cheque en la en la en la opción correcta. Vamos al número dos. Ok, put the words in the correct order. Las oraciones están eh, en desorden. Right? Y uh, primero tenemos que identificar el, el, el nombre, ¿verdad? Generalmente, vean, hay varias claves. Por ejemplo, aquí, soul, está con mayúscula, ¿verdad? Entonces, como que suena que fuera como que la primera palabra, ¿verdad? Y luego eh, podemos utilizar un verbo. ¿Cuál es de todo esto es un verbo? Ah, por aquí está, ¿verdad? Es. Ajá. Y la palabra really, por ejemplo, es un adverbio Realmente. que indica realce. ¿Ok? Entonces quiere decir que lo vamos a usar antes de un adjetivo. Antes de un adjetivo. ¿Ok? ¿Y cuál es el adjetivo aquí? Ah, por aquí lo tenemos, ¿verdad? Y es por último, bien, después del adjetivo, va un nombre. ¿Cuál es ese nombre acá? ¿Ok? Seúl. No, Seúl es al principio. ¿Ah? Por aquí aparece otro nombre que va al final. Va al final. No, no, no me diga, no me diga. Es una pregunta retórica. <risa> ¿Ok? Entonces, ahí ustedes van ordenándolo. ¿Sí? Pero la clave es, primero, vean cuál es el sujeto. Después, ¿cuál es el verbo y cuál es el complemento? Uh -huh. Si hay algún adverbio, va antes uh -huh. de un adjetivo. Y si hay algún adjetivo, va antes del nombre. ¿Ok? Muy bien. Sigamos con el siguiente. Uh, ¿Cuál creen ustedes que sería la primera palabra acá? Hay una palabra que aparece con mayúscula. No les voy a decir cuál es, pero... ¿Verdad? Uh -huh. Esa es como que sería la primera. ¿sí? <risa> ¿Y extremely qué sería? Uh -huh. Sería como un adverbio, ¿verdad? Y interesting sería como un adjetivo, ¿sí? Yes. Ok. Y el verbo to be va después del sujeto, ¿verdad? Y como dijimos que el sujeto es el que lleva la mayúscula. Do is an extremely. Uh -huh. Ok. Ya tenemos ahí las pistas, ¿verdad? De cómo va en orden la cosa. Sigamos acá. Hay uno que va con mayúscula también. No le voy a decir cuál es, ¿verdad? Ahí ustedes véanlo. Y el adverbio aquí es tú. ¿sí? Y el adjetivo es expensive. Primero el adverbio, después el adjetivo. Uh -huh. Y por último va eh, un nombre o una expresión. En este caso no es un nombre, es una expresión, ¿verdad? ¿Ok? Muy bien. Sigamos con la siguiente parte. Uh -huh. ¿Hay, ¿Hay alguna pregunta en esto? ¿Any question? Todas. Todas. No, come on. No. No, I don't no, see Okay. I'm scared. Okay, now next one, please. Circle the correct word, right? It's simple, right? Uh, for example, New York is 
very exciting. But it's, si la ciudad de Nueva York es bien excitante, bien bonita, bien chiva, como decimos los salvadoreños. Pero, ah, aquí debe haber algo contrario, algo opuesto. A... Estresante. Sí. No, 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 no. Eh, la Solo es la idea. Retórica. La pregunta es retórica. <ríe> ¿Ok? Entonces, algo contrario a exciting. Por ahí lo buscan en estos tres. No les voy a decir cuál es porque, ¿verdad? Perdón, stop. No, no, please. No, José, please. <ríe> Yo sé que ya tiene 10, José, pero no, no, no me haga trampita con los demás, ¿ok? <ríe> Ok, don't cheat, don't cheat. Lisbon uh -huh. is an interesting city. It's the capital of Portugal, right? And, ah, es, es interesante. Y la Lisbon. palabra en nos indica que algo aquí es positivo. Porque la palabra en nos indica que es yes. cosas iguales, ¿sí? Yes. Entonces, yes. por aquí busquemos algo que sea conjunction. positivo. Conjunction, yes. Conjunction. Esa conjunction, José, yes. nos indica que aquí vamos a poner algo positivo. Yes, okay. agregamos. Si aquí fuera algo negativo, aquí también sería algo negativo, ¿sí? Yes. sí. Cuando usamos and. Sí. Pero y cuando si usamos fuera negativo bat, y positivo, fuera una. Fuera bat. Fuera bat. bat. Exactly. O al revés. Primero algo negativo y después yes. positivo. O algo más. Ok. Yes. Contrario es bat. Y, igual es and. Sigamos. Tokyo is a safe city. It's. It's. Ah, es, es como se llama seguro. Y though Safe. es algo negativo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a poner aquí es algo contrario no. o uh -huh. algo negativo a Tokio. Oh. ¿Sí? Algo negativo. Uh -huh. Pero vean bien, aquí está hablando de seguridad. Entonces, ya en este no hablen de seguridad. No. No hablen de otra cosa que sea negativa. ¿Sí? Thank you. Ok. Ajá. My homework, no, sorry, my home time is pretty boring. It's very, es aburrido. Sin embargo, no, aquí hay algo positivo, ¿sí? Water. Si me está diciendo algo negativo, entonces vamos a poner algo positivo, lo contrario. Resumiendo, however, though, however, though. y but, but, hablan de dos cosas contrarias. Positivo, negativo, negativo, positivo. Y and, habla de dos cosas iguales. And, positivo, positivo. And. O negativo, negativo. ¿Ok? Esta no es clara. This is not a mathematics class. <laughs> ok, continue, please. Should, shouldn't or can't. Ok, this city can be dangerous. The city can be at night. Ok, you, uh, como la cuestión You're aquí es, nos presenta un problema, ¿verdad? Entonces, nos está dando una sugerencia. ¿Sí? Entonces, aquí como que podemos usar eh, algo de no hacer, ¿verdad? Aquí como que la respuesta está entre can y shouldn't. Entre estas dos, ustedes deciden si, si es algo que es necesariamente fuerte o es solo una simple sugerencia, ¿verdad? ¿Ok? Porque can es más fuerte. Y shouldn't es algo así como que, mira, no comas mucho porque vas a engordar, ¿verdad? ¿Ok? Now, eh, trial by subway late at night. There are no trains after night. Aquí se definitivamente no se puede. Es algo que no se puede. Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Mm? ¿Sería can o sería shouldn't? La primera. No, 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 no. No, de abajo para arriba. <risa> no, no, no. No sé. <risa> Oye, arriba para lo abajo. Pasa, no lo, sabe. Que, lo que pasa es que José ya sacó 10, ¿verdad? Y está presumiendo de su 10. <risa> es la primera, pero no sabe si es la de abajo para arriba o la de arriba para ah, abajo. Ah, vaya, está bien. Yo no pues he dicho de, nada. Ahí dejémoslo, José. <risa> ok. <risa> in Hong Kong, the weather is best in the fall. Es, es mejor. Algo así como que, mira, o sea, si creas andate ahí en el otoño, o si querés, no, ¿verdad? No es algo así como que tan fuerte, ¿no? Entonces, ¿cuál vamos a usar ahí? ¿Verdad? Algo que no sea tan fuerte, ¿ok? Good, continue. Ups, ya solo nos quedan cinco minutos, pero sigamos hasta terminar esto. Match the problem with the advice. Vamos a unir el problema con el consejo. Problem with the advice. Ok. It's very nice that... Ok. Very nice. A fever. ¿Cuál es el consejo si alguien tiene fever? Esto va a sonar a coronavirus, ¿verdad? Porque ya escuché un montón de... Using a heating pad, usar una almohadilla calentita, ¿verdad? Sí, en la farmacia. Aspirin. 
see a dentist, take some aspirin or try some, some lotion. Okay, aquí es, ya no es cuestión de, de gramática, no es cuestión de lógica, ¿verdad? A sunburn, una quemada del sol. Vamos a poner algo caliente ahí. Hay que ir a ver al dentista para la quemada, tomar aspirina o alguna loción. Algún medicamento ahí. Sore muscles, dolor de músculos. Ir a ver al dentista. Take aspirin. Ok, ahí pueden ver sore muscles, right? Toothache. Toothache. Oh, ok. What, what is the most recommendable, ok? Esta me parece un poco fácil porque es cuestión de lógica. And two more. Complete the conversation with ball or jar, pack or tube. Estos son los containers, right? Botella, jarra, paquete y este es tubo. Así como la pasta de dientes, ¿verdad? Ok. Uh, customer, what do you have for a call? Take this. ¿Qué sería? Una botella, una jarra, un paquete o un tubo de vitamina C. Ok. También es cuestión de lógica, ¿verdad? Something for dry skin. Algo para la piel reseca. ¿Qué es lo que tenemos? Una botella, una jarra, un paquete o un tubo de crema de manos. I'm sorry. Ok. Toothache. Uh, toothpaste. Pasta de dientes. ¿En qué, en qué iría? And to... No, no, no. No. Could I get some... Solo en la mente ahí, ¿verdad? Just in your mind. Could, could I get something for a sore throat? Sure. Oh, Here is a bottle, jar, pack, or tube of cough drops. Estas se llaman gel. Gel, ¿verdad? La, la vez pasada les pregunté si eran grajeas, pero no, no estoy muy seguro. Pero son de aquellas cositas que traen agüita adentro, ¿verdad? Es okay. gel. Ah, ok. That's it. Y aquí, pues, es de leer el artículo, ¿verdad? Que, por cierto, está un poco pequeñito, pero aquí lo podemos agrandar si quieren, ¿verdad? Y lo podemos poner en una, en una pantalla aparte. Ups, dice que no está disponible. Bueno. Bueno, pero aquí sí lo podemos agrandar para ir viéndolo, ¿verdad? Ok, y después de leerlo, pues, eh, ¿qué es lo que nos sugiere ahí? ¿Qué sugiere la, eh, la persona que escribió esto? Aquí no lo puedo agrandar. Podemos pero... mover ah, la sí. imagen. Ah, sí, Aquí sí. se ese, puede, sí. Ese artículo está bien bonito. No me van a mover la computadora, no me van a ver la imagen aquí. Aquí, yes. Very good. Y aquí lo agrandamos, ¿ve? ¿Eh? ¿Ok? Good. Y aquí pues vamos, ¿qué sugiere él, verdad? Si... Preguntarle a alguien que nos dé consejos, irnos a vacaciones, no dormirnos muy noche, dormir menos, dormir más, ver a un doctor, eh, hacerse barcelonista, etcétera, etcétera. <risa> ok, aquí están dando buenos consejos, ¿verdad? Never. Ah, ah, who say never, please? ¿Quién dijo never? Vamos a ver. <risa> no, come on. I'm kidding, estoy bromeando. <risa> I'm kidding, right? Okay, good. I can repeat too. You, ah? Huh? Never, Barcelonista. Ah, okay. <laughs> okay, allá nos vemos en Lisboa, eh? <laughs> Madrid de por televisión lo van a ver. <laughs> Lástima que no hay clase mañana. <laughs> <laughs> lo pueden ver el partido, así que, ¿verdad? Okay, so any question, class? Any question? Eh, recuérdense siempre usar mayúsculas, comas, puntos, ¿verdad? Eh, en la mayoría de casos siempre funciona, ¿verdad? Ya vimos que hay unas pequeñas excepciones ahí que no, que hemos tenido algunos problemitas, pero ahí estamos sí, siempre apoyando. Ajá, Patricia. Eh, todo, todos debemos estar eh, al día hasta este punto ahorita. Hasta A mí este me punto, faltan todavía, sí. todavía me sí. faltan, me falta una o dos. Sí, mire, le voy a enseñar el progreso, le voy a enseñar el progreso de ustedes, déjenme ver por acá. 
pero sí, tendremos sí. que estar todos al día, el fin de semana, todos digamos, hasta, la, hasta, hasta el este, sábado. Pues, Todo el sábado, ¿verdad? No van a estar viendo partidos, sino que terminen. Terminen. Aquí tengo el, el, el progress, miren. Aquí tengo el de todos ustedes. Permítanme. Ajá. No sé por qué no me abre. Ahí está ya. Vaya, aquí están, miren. Déjenme hacer esto para acá. Vaya. Dice que eh, aquí tenemos todas las secciones. ¿ve? Aquí tengo del... Qué poquito. El, sí, eh, aquí no me aparece. Algunos ya lo hicieron, pero no me aparece todavía a mí, pero ya, ya me aparece. Sí, aparece poquito. Ve, aquí hay algunos que todavía no han hecho estos ejercicios totalmente. Y tienen uh -huh. que llegar al 80%, es el, el mínimo requerido, ¿verdad? Uh -huh. Pero no se preocupen, ¿Sí? que aquí me, me hacen falta datos. Porque sí, porque lo... yo creo que ya la mayoría pasamos la dos. Estamos sí, no, lo que pasa tres. es lo siguiente, que ustedes hacen los ejercicios, eh, en administración luego me pasan los datos y hasta después me aparece a mí, ¿verdad? Pero al final yo siempre voy a ver su progreso acá, ¿verdad? Ya. Y aquí está por la sección, ¿verdad? Los que más han trabajado, el 40% ha terminado ya la sección 1. Es que recuérdense también que hay varios alumnos que, que, que no me están asistiendo a las clases. Por ejemplo, eh, tengo a Roxana Méndez que me ha fallado dos clases. Blanca Lemus, Carlos Cabrera que ya no, no estuvo en clase. Entonces, como ellos están registrados, eh, me aparece el récord de ellos. Y como no han trabajado en la plataforma, entonces, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes lleven su récord personal, ¿verdad? Y al final... Aquí, en este puntito, le van a dar para obtener su diploma. Eh, en administración les van a dar el, el pase para que ustedes ya tengan su diploma, pero falta todavía. Ahorita vamos apenas por la mitad. Así es que sí. ustedes ya saben este proceso, ¿verdad? Yes, please. Question. Y, y después de... de después de... Este y después nivel, de pre, pre intermediate four. pre intermediate four. Teacher, teacher, I, 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 I want to ask something. Tell, tell me, please. Hard for Pre intermediate advanced. Advanced. Sure. Okay. Uh -huh. Jose, give me a second. I, said, I just want to see Jose Perez. <laughs> uh, come on, Jose. Repeat, uh, please. Uh, I, I didn't uh, listen how to many, How many, how many levels are for advanced? For advanced. Uh, ¿Cuánto nivel see. hay en intermedio? Ajá, eh, lo mismo yes, give me a second, give me a second. It's, uh, I have it in my mind. No, no, le, le debo el dato, pero se lo voy a investigar. Y si es posible, esta misma noche se lo envío. Eh, son, porque son, déjeme ver, ah, son 14, creo, 16. No, 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 le mentiría, José. Le mentiría okay, ahorita. Sí. Eh, o hagamos algo sencillo, José. ¿Cuántos básicos terminó usted? Uh -huh. Es que yo no entré desde los básicos. Usted no, ¿Yo? José Magaña, va. Pero José Pérez, usted está... Igual, igual, the same like... Ah, the same Magaña. like José Magaña. Ah, ok. No, no, no. Son tres niveles en tres cada, cada módulo. En cada módulo. Ah, son tres niveles. Ok. Sí, para completar 16, me parece. No, I will find out. 18, les, 18, les, 18 creo 18, que son no. en total. Yo les uh -huh. investigo y se los mando al WhatsApp. Ya es José Pérez. Sí, yes. <ríe> José Pérez, sorry, ahorita le debo el dato, lo que pasa es que no me acuerdo bien, sorry. Ya. Por cierto, esta es una pregunta que me hicieron en la administración, ¿verdad? Yo, pero se la voy a contestar, no se preocupe, ¿ok? Y se lo mando al WhatsApp. Sorry, ahorita no tengo la respuesta, ¿ok? ¿Any other question? ¿No questions? No. So, class, thank you no, very much. I love this class. I want to see you again on Monday, please. Complete everything, right? And remember, that if you have questions, ask me. But only Friday afternoon, no, because I was watching a game. <laughs> no, anytime. You can, you can ask anytime, please. I am here to help you, okay? God bless you. Yes. Have a good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night, teacher. Thank you. You're welcome. You're welcome.